Hello, everybody. Bueno, no everybody. Good evening, hey. Blanca. How are you today? Uh, I'm fine. Good. And how was yeah. your work? ¿Cómo estuvo su trabajo? Tired. Uh, was tired. But uh, what today was a part time or not? Le voy a subir un poquito el volumen. Okay. Fue ahora un medio tiempo o no? ¿Cómo me decía? Eh, que si eh, ahora no íbamos a trabajar medio tiempo. Bueno, la gente que va a los trabajos. Eh, tomorrow. No, ahora era medio tiempo y mañana era sueto, vea. Uh -huh. Así. No, a, sí, acá en Sonsonate no, solo, solo ah, mañana. Pero también va a tener asueto mañana. Sí, mañana sí todo el día. Es que mañana es la final de todo, ¿verdad o no? Ajá, exacto. Para que vayan. Mañana. Mire, ¿y será que, bueno, a ver, o sea, de todos los deportes o cómo? A saber. Eh, yo creo que ya la final de todos, porque como han quedado así como seleccionados, ¿verdad? De uh -huh. quienes ya van a la final. Uh -huh. Entonces yeah, creo yeah. que eso es. Ya la final. Ok, la final, vamos a ver. Escríbale a sus compañeros que entren a clase. Ok. Present exceptions. Simple present exceptions. Eh, ¿Se recuerdan de las simple present exceptions? ¿Ya vieron eso, verdad? ¿O no? Quiero ver. Simple present. Ajá. Ya lo vieron. Sí.
Ok, bueno, vamos a comenzar. Ya no podemos esperar a nadie más. Lo siento mucho, pero ha llegado la hora. Y es la hora. Muy bien. Acá tenemos uh, la platform. Eso es lo que vimos ayer. Vamos al siguiente. Lesson of Tatiev. Ok, Blanca, can you please read? In the session, simple past question and the answer will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. Taught. Okay. Taught. Okay. Okay. Vamos a ver el simple past. Pay attention. In this session, simple past questions and answers will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. Welcome back. So now it's time to study past tense. For us to succeed learning it, we need to learn verbs in simple past. We'll teach you how to make questions and how to answer in both affirmative and negative form. Please pay attention. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Let's talk about questions in simple past. Did you realize the auxiliary we used? Did. We use auxiliary did for questions and short answers, positive and negative. Did you realize what happened to the question after we used did? See the next example. Did you go to the beach? Did he break the window? In each question, the verb is used in simple present because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he broke the window? So remember, every time you ask a question in simple past, you need to use the auxiliary did and the main verb goes back to present. For short answers in affirmative and negative in simple past, we must use did within the answer as we saw on the chart. Yes, I did. No, I didn't. This takes us to say that we use verbs in simple past when we say affirmative sentences. Take a look at the following statements. They went to the park last weekend. I woke up late this morning. She came late to class. I suggest for you to study and learn verbs in simple past for you to express past activities and experiences. Okay, perfect. In both Body, affirmative and ahead. negative form. To learn verbs in simple past, we'll teach you how to make questions and how to answer in both affirmative and negative form. Please. Okay, perfect. Now, uh, do you have any questions with this? Do you work on Saturday? It means, eh, esta es la fórmula que, que nos está dando. Si vamos a hacer question, baldit, eso es un auxiliar, la verdad que significa nada. Es un auxiliar para que, que el verbo cambie. Entonces, si yo uso el auxiliar, el verbo va a ir en presente. ¿Entendido? Y aquí está, ¿verdad? Do you work? Si ven el work, no cambia, no está en pasado, ni en participio, ni en nada. Entonces, do you work on Saturday? Le dice, ¿trabajas el sábado? Y le dice, what did Rick do on Saturday? Yes, I did. Así responde como lo están preguntando al principio. Yes, I did. I work all day. Oh, he stayed at home and studied for a test. Esa es la otra forma de contestar, ¿verdad? Estamos, eh, esta es una respuesta corta, podemos decirle así. Y acá sí ha dado un poco más de explicación. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. Okay. Uh, entonces acá le dice, how did Meg spend her weekend? She went to karaoke bar and sang. 
aquí sí está el, el verbo en pasado. With some friends. Vamos a ver más allá. ¿Qué dice? Okay, esa es la forma. Positive Entonces, and aquí. negative. Did you realize what happened to the question after we used it? See the next example. Did you go to the beach? Did he break the window? In each question, the verb is used in simple present because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he broke the window? So remember, every time you ask a question in simple past, you need to. Use the auxiliary did, and the main verb goes back to present. For short answers in affirmative and negative in simple past, we must use did within the answer as we saw on the chart. Yes, I did. No, I didn't. This takes us to say that we use verbs in simple past when we say affirmative sentences. Take a look at the following statements. They went to the park last weekend. I woke up late this morning. She came late to class. I suggest for you to study and learn verbs in simple past for you to express past activities and experiences. Ok, eh, entonces, ¿cuál es la fórmula para, la, para el pasado usando el auxiliar did? Did. Positive and negative. Did you realize that? Because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he present? Because we use did. Ok, sería did, que es el auxiliar. Aquí estamos usando el sujeto, el verbo en su forma regular, ¿verdad? En la base form, no va a cambiar. Y esto es el complemento. Esa es básicamente la fórmula de estas preguntas. El auxiliar, el sujeto, el verbo en simple estado, ¿verdad? El verbo normal y complemento. ¿Entendido? Ok, y más adelante, eh, bueno, aquí es lo que yo les estaba diciendo. Y aquí dice que el did se, se usa, por ejemplo, did you, si yo le digo a Fer, did you work yesterday? Fer me puede decir, yes, I did. O no, I didn't. Yes, I did. Uh -huh. Or no, I didn't. Esas son las formas cortas de contestar, ok. Y luego, oh, la, sí. Perdón. Ahora bien, estas son affirmative sentence and simple past. En simple past, el verbo va en pasado, ¿sí? Lo van a poner en pasado. ¿Cuál es el presente de went? Go. Muy bien. Entonces... Acá sí va, they went to the park last weekend. I woke up, I woke up late this morning. ¿Sí? Aquí sería wake up con A, ¿verdad? Pero está en pasado, woke up late this morning. Y luego, she came late to class. She came late to class. Ambas son affirmative sentences, pero la, que cuando usamos el did es pregunta. ¿Verdad? Si yo le digo a Fer, did you work? Trabajaste ayer. ¿Ok? Did you eat pizza yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Ok. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Y aquí sí. solo le estoy dando una información en pasado. Por ejemplo, yo le puedo decir, I went to my job yesterday. Le estoy contando que fue el trabajo ayer. ¿Y cómo le estoy contando? Escribiendo en pasado. Simple. Teacher. Okay. Dígame. 
hay una fiesta cerca de mi casa y no sé si se escucha cuando, cuando activo el audio. Por eso lo quito. No, no, no. No, está, no interrumpe así. So much. Bye. No se preocupe, my friend. Vamos a ver. Bueno, entonces, hagan eh, una entrevista. Ustedes, por ejemplo, van a trabajar dos y dos. Ya les digo cómo va a quedar. Van a trabajar dos y dos. Hagan una entrevista con cinco preguntas usando el did, ¿verdad? O sea, se entrevistan. Did you eat pizza? Did you no sé qué? Pero traten de usar palabras que no conozcan para que por lo menos una palabra se les quede en esta clase. Luego eh, me van a hacer eh, un párrafo hablando en pasado, ¿sí? Uh, un párrafo de 10 líneas, un párrafo de sus últimas vacaciones, de su último cumpleaños, eh, de su último weekend, de ayer, si quieren, de lo que ustedes quieren. Los voy a poner en pareja para que se puedan ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, Blanca tiene, hay algo que no entiende, viene Fer y le ayuda, o si Fer no entiende, viene Blanca y le ayuda, etc. Y en ADN, the idea is that you, you support each other. Ahora bien, es uno para cada uno, no es uno para las dos, es uno para cada uno. ¿Entendido? Ok, let me create the break of terms. Va a quedar blanca, vamos a ver. Program 1. Ok, ahorita las voy a mover. Ángel con Blanca y Fer con Francisco.
Oh. Sí. ¿Ya terminaron o todavía no? Eh, faltan dos preguntas. Vaya, chivo, pues ya regreso. Cinco, cinco dijo, va. Sí, cinco oh, preguntas no y el párrafo. Ah, el párrafo también. Sí. Ah, ok. Vaya, pero todo en pasado, el párrafo. Usando Ajá. los verbos en pasado, ¿verdad? Así se escribe un párrafo. Okay, yo sí. comí, yo hice, yo bailé, yo canté, todo en pasado. Y las preguntas son para que usted use el auxiliar did y el verbo en, eh, en su forma normal. Perfecto, ya vengo. Uf. Ah, ya no, tiempo todo. ¿Ya están listos? Nos falta la, el párrafo. Muy bien. Vaya, las preguntas, el did, es para que aprendan a usar el did, ¿verdad? El auxiliar. Y su verbo en su forma normal. Y el párrafo es para que eh, se recuerden de algunos uh, verbos en pasado, ¿verdad? Como yo comí, yo canté, yo bailé, yo jugué. Yo hice, etcétera. Por eso les pido un párrafo, porque ahí sí se van a ver la necesidad de usar todos esos verbos en pasado. ¿Entendido? Sí. Ok, les voy a dar un, un tiempo más. Bye. Adiós. Adiós.
Okay, are you ready, my friends? ¿Quién va a ser la primera pareja participante esta, esta noche? Uh. Si quiere Francisco y yo. Ok, vamos a ver. Let me share my screen here. Vaya, Francisco. Eh, empiecen con las preguntas y luego sus hicieron un párrafo cada uno, ¿cierto? Sí. Ok, entonces empiecen con las preguntas y luego el párrafo. Go ahead. Si quiere, me comienza preguntando usted una y una y de ahí hacemos el, el párrafo. Ok. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. No le escuché casi. Sí, sí. No le escucho. ¿Otra vez? Sí. Es que se le corta, ¿verdad? Solo el div casi le escucho al principio. Ajá. That's home. My birthday. Yes, I did. Did you drink coffee in the afternoon? Yes, I do. Yesterday. Yesterday, nada más le escuché. Yes, I did. I worked yesterday. Did you visit Sunset Park? Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. ¿Qué será? Mm Did you go to the United States your last vacation? Did you go uh -huh. to the United States in the last, last vacation? In the last vacation. Yes. 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 I did. Okay, ahora el párrafo. Empieza usted, Fer, y luego va Francisco. The last Saturday I woke up, I had my breakfast, and I went to work. When I was at work, it started to rain. My friends and I thought we were going to get wet when we left to the store and the rain stopped. And when, when it was time to leave, we were happy. Okay, awesome, excellent. Uh, thank you. Francisco, it's your time.
That's the way I and we enjoy it. To the part in La Union City. Mm -hmm. Okay. Eh, Francisco, me manda lo que escribió al chat porque creo que tiene problemas con el audio y le escucho entrecortado. Ok. Ok. Gracias, Francisco. Eh, vamos con Blanca y su compañero. Bueno, ¿quién va a preguntar primero? Eh, Ángel. <ríe> bueno, sin escapatoria, Ángel. Muy bien. Pregunte, okay. pues. Ok, teacher. Um, hello, Blanca. Hello. Did you go up? Did you go apart on the last weekend? Yes, I did. Oh, did you travel in the last month? Mm -hmm. uh, no, I didn't. Mm -hmm. um, did you watch it TV last night? Um, no, no, I didn't. Uh, did you go to supermarket? Um, uh, yes, yes, I did. Uh -huh. mm. Solo eso, creo. Oh, ok, perfecto. Ahora el párrafo. ¿Quién comienza? Ahora el párrafo. Eh, ¿Quién comienza? Mi uh, teacher. Ok, go ahead. Ok. Um, hello, uh, my name is Angel. Um, I watched TV yesterday and I like it the program TV because was very informative. Um, then I had a delicious chicken for a dinner, and then I went to bed. Okay, good. And Blanca. Um. I'm all a month. I go a visit my family. Okay, I visited. Record I visited en, en my pasado. family. Mm -hmm. uh, I visited my family. Muy bien. We eat kitchen soup. And celebrated, mm -hmm. I celebrated my aunt and birthday. Mm -hmm. We were all happy to break the piñata. Piñata creo que se dice, ¿verdad? Broke the piñata. Ah, break is the break. Ah, to break the piñata. Mm -hmm. But they, they forgot, forgot to they buy the sweet. Mm -hmm. So they sent me to buy them because my uncle forgot. Ajá. Uh -huh. Entonces el pasado de buy is bought. But, I bought uh -huh. the gifts. Uh -huh, but the mm -hmm. So they sent my me to the by the because I uh, then we are uh, then you sing a happy birthday. And Singing. we said uh -huh, happy birthday. Said, uh -huh, happy birthday to my aunt. And we are the cake and the dancer. Mm -hmm. It was uh, so much fun, but the, my favorite part was filling my aunt's face with, the, with cake. Okay, awesome. Thank you. Very good experience. Uh, okay, everybody, let me congratulate you, uh, congratulate to you because uh, speak and pass is very difficult. It's very difficult because we, uh, and be honest, happens to me. Uh, at the beginning, even 
in the, uh, at this time I confuse some verbs it mean I don't know but your mind needs to be focused it mean if I ask you uh fair what is Uh, what is the last movie that you watch? And Fer is thinking in past. Imagine, think everything in past, right? It's very complicated. And let me, I really appreciate your effort because as I mentioned before, it's not easy. It's difficult, but we are going to continue practice, right? In order that your mind and your brain process the words in past and it means in order that you are able to express your ideas in past. Something important, you need to learn the verbs in past. It means the verbs, uh, for example, the verbs in simple present and past and future, uh, in order that you manage uh, the conversations or the times. It means when someone asks uh, us to you in present, okay, you will use the verbs in present. When someone asks, Uh, a question, for example, in past, as the question that we already learned, you will uh, you will answer in past. And what is important of this, or what is the key? Learn, learn the verbs in uh, in all the tenses. It means past, present, and future, progressive, uh, participles, for example. Uh, that this is like uh, my advice for you. Mi consejo para ustedes es que se aprendan los verbos en todos los tiempos, pasado, presente, futuro. Porque si les preguntan en pasado, pues usted contesta en pasado. Si es en presente, en presente. Y si es en futuro, en futuro. ¿Cuál es la clave de eso? Nada, aprenderse los verbos. Ese es el reto. ¿Por qué estamos haciendo esto de hablar? Eh, porque para que usted practique y para que su cerebro vaya eh, asociando las palabras, ¿verdad? Y también su, su lengua se vaya como destrabando. Sus gestos, sus articulaciones. Eh, hay palabras que no las podemos pronunciar, no porque usted no pueda, sino que porque sus articulaciones, hay partes del, uh, de la, del área vocal que usted nunca las ha utilizado en su vida, porque no existen esos sonidos en el español. Entonces, por eso es que eh, cuesta un poco pronunciarlos, ¿ok? Así que, don't worry, y trate de eh, decirlos poco a poco, ya no vas a ir más natural, ¿sí? Agradezco su tiempo, el esfuerzo de estar aquí. Realmente son los ganadores de esta semana. No crea que ningún esfuerzo es en vano. Todos aquí podemos haber estado dormidos haciendo cualquier otra cosa, menos en clase. Así que yo realmente aprecio que estén aquí. Los felicito, sigan adelante. Por favor, no se rindan. Ya terminamos nuestra primera semana y ni la sentimos. Ya vamos a seguir a la segunda y van a estar más cerca de sus objetivos. Gracias por estar acá. See you on Monday, my friends. Bye bye. Take care. Good night. Bye. 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 Thank you.